നമസ്കാരം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോവളം ഹവ ബീച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലം കണക്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോവളം ബീച്ചിലാണ് എത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് നല്ല വെയിലുണ്ട് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചാരി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടംപോലെ ബെഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂറിന് രണ്ട് ബെഡിന് നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് റേറ്റ് കാണുന്നത് കോവണ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കാണുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ മണലും ഉണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയല്ലേ നല്ല നല്ല കറുപ്പ് കിടക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കറുപ്പും ഒരു ഗ്രേയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഭംഗി കൊറേ കള്ളിച്ചെടി ഉണ്ട് അതിൽ നിറച്ച ആളുകൾ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിറച്ച് മുള്ള എന്നാലും എങ്ങനെയാണാവോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കള്ളിച്ചെടിയിൽ പൂവ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ കള്ളിച്ചെടിയിൽ പൂവുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ത്തിട്ടോ അവിടെ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് തക്കല ടൗണിൻ്റെ അടുത്താണ് ശരിക്കും ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഈ കൊട്ടാരെങ്കിലും ഇത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാ പറഞ്ഞത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും പത്മനാഭപുരം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ക്യാമറ അലോഡാണോ എന്ന് അറിയില്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി വന്നിട്ട് വിശേഷം ഇത് ഞങ്ങൾ കോവളന്ന് കന്യാകുമാരിക്ക് വന്ന കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ടൗൺ തക്കല എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീങ്ങിയാൽ വരുന്നതാണ് ഈ കൊട്ടാരം Thank you.
പാലസ് ആയി തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപയാണ് റേറ്റ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് മതി അതാണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തില്ല ഫോട്ടോ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ നന്നായി കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കയറി കാണാം രസമാണ് പണ്ടത്തേക്ക് ഇവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ഫാൻ പോലും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും നല്ല വേനലാണെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും ചൂട് തോന്നില്ല അത്രയും ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചായിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ കൊട്ടാരവും കൊട്ടാരവും ഇരിക്കുന്ന ഈ ആറര ഏക്കർ സ്ഥലവും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എടുക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബാക്കി പുറത്തുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ തമിഴ്നാടിൻ്റെയാണ് ഈ ഏരിയ മാത്രമേ ഈ ആറര ഏക്കർ മാത്രം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇത് പണ്ടത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊട്ടാരം